Moin Moin, es ist Mittwoch, es ist 14 Uhr, willkommen hier bei Tickmill, willkommen zu einem neuen Webinar. So, was machen wir heute? Wir machen heute wieder eine Marktbesprechung, das heißt, wir gucken uns die Märkte wie DAX, DAO, Euro und Co. an, gucken, wo kann die Reise hingehen, beziehungsweise was ist in den letzten Tagen passiert und was folgt daraus vielleicht in den nächsten Tagen, beziehungsweise was kann daraus in den nächsten Tagen entstehen. All das jetzt in den nächsten ja, 25 bis 30 Minuten, aber natürlich bevor wir loslegen, bevor wir in die Charts gehen, der Risikohinweis und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Ganze, was wir hier machen, ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Es soll nur dazu dienen, die Funktionsweise der Software zu erklären, beziehungsweise es ist Schulungsmaterial oder Informationsmaterial. Ihr selbst müsst euch eure eigene Meinung bilden und selbst wissen, wann ihr einen Trade macht, wann ihr in einen Trade einsteigt und wann ihr auch wieder aussteigt. So, also ich hoffe, das funktioniert jetzt alles so, wie ich das geplant habe, weil ich quasi ein paar Minuten bevor das Webinar hier losging oder losgehen sollte, gemerkt habe, dass ich mich in meinen äh, VPS, den ich explizit für die ganzen Webinare habe, dass ich mich da nicht mehr einloggen kann. Und äh, ich musste jetzt mehr oder weniger schnell ne, auf einen anderen VPS switchen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, was für eine Version jetzt hier drauf ist, sondern ob das technisch alles so funktioniert. Aber damit das Webinar überhaupt irgendwie stattfinden konnte, wie gesagt, musste ich da fünf Minuten vorher noch irgendwie alles switchen. Deshalb hat es auch ein bisschen länger gedauert. Bin ein paar Minuten zu spät. Aber wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes und hoffen, dass alles soweit klappt. Von der Technik her. Also, womit legen wir los? Wir legen los mit dem DAX, DAX 40. So, ich hole mir den DAX 40 hier auf den Screen. So, mach das Ganze hier mal passiv. Was brauchen wir noch? Wir gehen erstmal in den Wochenchart. Und wir brauchen Easy Copy natürlich. Und GP3. Alright, so, also, wir machen Trend erstmal kurz weg und. Ich gehe als erstes mal in den äh, Monatschart. Monatschart, wie gesagt, gucke ich mir eigentlich in der Regel selten an, außer bei Bewegungen, so wie es jetzt ist. Und ich habe ja den Wochenchart hier im DAX auch letzte Woche so ein bisschen äh, besprochen. Und das, was wir hier hatten, was wir hier sehen, ist folgendes. Ne? Diese Kerze hier, diesen Außenstab. Und da hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, äh, Mach es mal ein bisschen größer. So. Äh, also, wenn das jetzt äh, ein Stundenchart wäre <lacht> oder 15-Minuten-Chart ne, oder selbst beim Tageschart, ne, hätte ich da gar keine Zweifel dran, dass wir halt hier noch einen dran setzen, nachdem ich diese Kerze gesehen habe. Und letzte Woche, als das Webinar war, das war ja quasi am Ende des Monats, ich glaube, das war der 30. November letzte Woche, also quasi der letzte Tag des Monats und da konnte sich, also da ist, konnte man absehen, dass die Monatskerze so schließen wird. Und da meinte ich, nach, ich habe da gar keinen Zweifel, dass wir da noch einen dran setzen. Äh, warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, ne? ich habe ja mal ein ausführliches Webinar über Außenstäbe gemacht und das ist halt oft so, wenn ein Außenstab, äh, wenn so ein Außenstab in den Chart gestellt wird, dann kommt da in der Regel noch was hinterher. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass das Ding wieder komplett dann in der nächsten Kerze in sich zusammenfällt und zusammensackt. Mhm. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann auch die letzten Tage, also Anfang der Woche dann äh, gelesen, so von wegen in diversen Gruppen, dass, ähm, dass es nicht zum neuen Allzeithoch kommen wird und dass äh, er knapp vorher drehen wird und alles sowas, ne? Und aber wenn man jetzt mal immer wieder so mehrere Aspekte zusammenführt und wenn man mit zeitbasierten Charts äh, arbeitet, so wie wir das hier machen, der Metatrader hat ja nun mal nur zeitbasierte Charts oder stellt nur zeitbasierte Charts zur Verfügung. Und ein Vorteil ist, wenn man solche zeitbasierten Charts nutzt oder ein Vorteil, den man nutzen sollte, ist, 
dass man einfach mehrere Zeiteinheiten versucht in, in Kombination zu sehen oder in Verbindung zu sehen. Und das auch hier, auch wenn das ein Monatschart ist, aber das auch mit den kleineren Zeiteinheiten abgleichen und den Monatschart auf jeden Fall im, im Hinterkopf behalten. Denn am Ende, was wir hier sehen, ne, also wenn wir jetzt hier wieder nach Trendmechanik das Ganze betrachten, ist das hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur ne, und dann hier die einsetzende Bewegung. Und ähm, warum sollte der jetzt hier vor dem ATH nochmal kurz drehen und dann wieder nach unten fallen? Also es macht aus zweierlei Sichtweisen keinen Sinn. Erstens, weil wir hier in einem äh, 1A-Trend laufen ne, und äh, ganz einfach nach äh, dieser Außenstabskerze hier macht es halt wenig Sinn, dass wir kurz vor dem Hoch hier drehen und dann wieder äh, nach unten absacken, sondern vielmehr war das absehbar, dass wir halt das ATH hier oben knacken und dass wir dann auch nochmal deutlich über das ATH laufen. So, gucken wir uns das Ganze jetzt mal im Wochenchart an. So, holen uns den Trend dazu. So, im äh, Wochenchart sieht das Ganze so aus. Ich gucke mal, was habe ich hier. Stelle ich das auf normal wieder. Sieht das Ganze so aus, dass wir hier wieder in einem Aufwärtstrend sind. Ne? Also wir hatten ja hier einen Aufwärtstrend, Wochenbasis. Dann wurde dieser Trend mal kurz durchbrochen bzw. gebrochen, nachdem wir dieses Tief verletzt haben. Haben dann aber ja, den Aufwärtstrend, den wir hier hatten, mit Überschreiten des Hochs wieder aufgenommen. Neues Hoch gestern war auch ein neues Allzeithoch und somit ist das ganze Ding wieder long, 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 as long as you can see sozusagen. Ja, und wenn man sich das mal hier anguckt, die Wochenkerzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochenkerzen, 6 Wochen am Stück, beziehungsweise jetzt läuft die sechste Woche, ne, geht das Ding hier äh, steil nach oben wir hatten hier so einen ähnlichen Anstieg, da waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen insgesamt. Ne? Aber von der Bewegung hier fast dieselbe Strecke mittlerweile. Was hatten wir hier? Na ja, gut, waren doch ein bisschen mehr, 2800 Punkte und hier haben wir ja, 2000 Punkte. Also, ne, aber vergleichbarer Anstieg. Das heißt, wenn man das mal, wenn man das einfach mal so als Referenz sozusagen nimmt, ne, also der Bewe die Bewegung hier, dann gab es eine Korrektur, dann ging es nochmal deutlich nach oben. Wenn man das äh, hier weiter projiziert, würde sich das Ganze so ne, abzeichnen und dann würden wir irgendwie bei 18.000 stehen. Ist alles nur äh, Glaskugelraterei, ist aber einfach so, weil über dem ATH, also über diesem Dingens hier, gibt es halt ne, keinen kein Widerstand. Und alles, was man, man kann jetzt hier mit Projektionen arbeiten, indem man sagt, hier kommen, das war der letzte Außenstab und wenn ich den jetzt nehme ne, und da irgendwelche FIBO-Levels drauf projiziere, dann habe ich hier irgendwelche Levels, ja, kann man alles machen. Auf der anderen Seite, man weiß es nicht, hier oben gibt es keine Referenzpunkte. Das Ding kann jetzt äh, bis 20.000 laufen, kann äh, morgen umdrehen und äh, wieder nach unten laufen. Von daher, ähm, ne, alles was man jetzt überhalb des ATHs irgendwie als, als Marken, als Levels, als Linien findet, ist ein bisschen Glaskugelraterei. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Von daher, wenn wir uns jetzt mal den Tageschart angucken und uns eher so auf die unteren Ziele konzentrieren, weil die kann man dann schon besser festlegen. Untere Ziele heißt, wenn der Markt wieder nach unten kommt, an welchen Punkten kann getriggert werden, kann es entweder schneller nach unten gehen oder kann, äh, kann eine Korrektur wieder erfolgen. Da ist man, also das kann man äh, ablesen, das kann man projizieren, alles oberhalb, wie gesagt, ist ein bisschen für mich Raterei. So, also holen wir uns die Analyse dazu. So, nee, Quatsch. Ich muss sie erstmal runterladen. Genau, ich bin ja hier auf dem anderen VPS. Das war es ja. Äh Jetzt habe ich, glaube ich, mein Profil überschrieben. <lacht> Nein, das ist natürlich ungeschickt gewesen. Äh, wenn ich jetzt hier das äh, Profil downloade, dann glaube ich. 
ja, 14, 13 habe ich, weil ich dachte, ich wäre auf meinem anderen VPS, habe ich jetzt gerade mein DAX-Profil überschrieben. Ähm, okay, dann müssen wir es anders machen. Dann muss ich das aus dem Kopf versuchen zu äh, reproduzieren. Meine Analyse, bis ich wieder Zugriff auf meinen äh, Hauptrechner sozusagen habe. Okay, machen wir folgendes. Ich versuche das jetzt aus dem Kopf nochmal zu reproduzieren. Also, wo können die nächsten Ziele sein? Ich mache das mal ein bisschen größer. Ein Ziel, wo wir auf jeden Fall einen dicken grünen ähm, ja, Haken dran machen sollten, beziehungsweise eine dicke grüne Box, ist der Bereich hier. Der ist jetzt gerade noch äh, rot. Ich mache ihn gleich in grün. So, ganz einfach wieder das Prinzip. Wir hatten hier Widerstände hier oben und sind dann hier quasi mit dieser Kerze dann durchgebrochen. Das heißt, hier der Bereich, was haben wir hier? 16.000, 16.050 bis 16.000 ungefähr dieser Bereich. Hier, den würde ich mir auf jeden Fall mal in grün markieren. Das ist so ein Bereich. Da werden wir nochmal Reaktionen nach oben sehen. Da bin ich mir ganz sicher, habe das wie gesagt hier auch in grün markiert, in grün gekennzeichnet. Und äh, sobald ich wieder Zugriff auf meinen äh, anderen VPS habe, werde ich dann das aktuelle Profil nochmal hochladen. Ansonsten, ähm, nächster Punkt ist hier oben, zeichne ich auch nochmal ein, die... Das war hier der Bereich um 16.300. Der fehlt meiner Meinung nach auch so ein bisschen. Das heißt, wenn wir nochmal runterkommen sollten, dann sehe ich hier 16.300, 16.350, dass wir hier nochmal aufsetzen. Das ist auch so ein Bereich, da sind wir einmal durch, da fehlt der Backtest und entsprechend da können wir dann nochmal mit Reaktion nach oben rechnen. Was hier auch noch auffällt und was ja, besonders ist, wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, okay, das hier unten war der Startpunkt der Jahresendrally. Ganz einfach, wenn man sich mal anguckt, wir hatten hier das letzte ATH im Juli, Ende Juli und hier, hier ging es los Ende Oktober. Das heißt, wir haben hier runter, bis wir hier runtergekommen sind, drei Monate gebraucht und hier hoch äh, fünf Wochen. Also ne, definitiv war das dann die Jahresend Rally. Konnte man, wie gesagt, hier unten noch nicht sehen, als es hier losging. Hinterher ist man immer schlauer. Was heißt das jetzt aber für die nächste Zeit? Erstmal ne, neues ATH. Hier ist entsprechend erstmal ein Long-Signal. Die unteren Ziele hier unten wurde jede Menge vergessen. Das heißt, da kann man sich durchaus nochmal versuchen, Long einzukaufen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir werden irgendwann, weil das Ganze ist ja hier ein steiler Anstieg, eine Korrektur sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt bis zum Ende des Jahres äh, ne, noch so ein bisschen hin und her dümpeln, vielleicht noch neuere Hochs machen und die erste große Korrektur dann wirklich erst im äh, Januar, Februar nächstes Jahr kommt, also erst im neuen Jahr und dass dieses Jahr versucht wird, möglichst hoch ja, zu schließen. Gut, ähm, gehen wir rüber zum DAO. Ah, nee. ja, ich vergesse immer wieder, als ich hier nicht auf meinem gewohnten VPS bin. So, dann machen wir das hier zu und rufen uns den US30 auf. So, holen uns Easy Copy dazu. So, hier haben wir die Analyse. Die machen wir aber erstmal weg, holen uns den Trend dazu und gucken uns den Wochenchart an.
So, also was sehen wir hier? Wir sehen hier auf jeden Fall ne, einen Aufwärtstrend, vollkommen intakt. Hier steigende Hochs, steigende Tiefs, von daher alles im grünen Bereich, Aufwärtstrend, Wochenbasis. Viermal muss man dazu gar nicht sagen, ne, hier oben ATH. Äh, ansonsten gehen wir direkt rüber in den Daily, in den Tageschart. Und da hatte ich letzte Woche gesagt, ähm, wir haben, oder oh, ich hole die Analyse direkt dazu, so, dieser Bereich hier, 35.600, 35.500, war noch in Rot letzte Woche, aber ich habe gesagt, dass, dass das Ding hält, glaube ich nicht. Ne? Also wir haben jetzt zwar so ein markantes äh, Trend hochliegen, beziehungsweise das war letztendlich der Beginn dieses Abwärtstrendes hier. Aber ich habe auch gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich äh, noch bremsen wird, sondern vielmehr ne, werden wir hier durchlaufen und wahrscheinlich deutlich höhere Kurse sehen. Und zwar eher so, wenn er in einem du Rutsch durchläuft, läuft eher so Richtung 36.200, 36.400. So. Äh, wenn man sich das Ganze anschaut, das hat er dann auch wirklich in zwei Tagen gemacht, also ne, durch diese rote Zone durch äh, und zack, rauf bis zur nächsten äh, roten Zone, das innerhalb von äh, zwei Tagen, also das war dann, dann schon sportlich und auch schnell und genauso mehr oder weniger habe ich das dann auch, wenn das hier so durchgeht, erwartet. Ähm, so, jetzt stehen wir hier an der roten Zone, ziemlich zu Beginn der roten Zone 36.200. Hm. So, wenn wir jetzt, ne, also es ist ein großes Wenn, wenn wir jetzt hier nach unten fallen sollten, gibt es so zwei Bereiche, die für mich interessant sind. Zum einen hier 35.800, 35.750, entweder so, ne, oder wahrscheinlicher ist, wenn er wirklich schnell fällt, dass wir einfach diese Zone 35.600, die habe ich jetzt auch in grün gekennzeichnet, ne, dass wir da nochmal aufsetzen werden, nachdem wir hier wirklich innerhalb von zwei Tagen schnell hochgelaufen sind. Kann auch gut sein, dass wir noch schnell nochmal runterlaufen, wieder Luft holen und dann nochmal äh, Richtung rote Zone, Richtung 36.200, 36.400. So, bis zum ATH ist noch ein Stück. Also ATH haben wir ungefähr, ja nicht ganz, ja doch 800 Punkte höher, 37.000 knapp, da liegt das ATH. Ich bin mal gespannt, 800 Punkte kann der Dauer auf jeden Fall definitiv noch schaffen in den nächsten ja, zwei, zweieinhalb Wochen ne, bis Weihnachten, beziehungsweise drei Wochen, das kriegt der Dauer hin. Auf der anderen Seite, das Blödeste, was jetzt sozusagen passieren kann, ist, dass wir so ein bisschen äh, in Schockstarre verfallen. Am Freitag sind ja NFPs, dass das quasi die letzte wirkliche Bewegung dieses Jahr äh, ist, die wir hier in den US-Märkten sehen und dass die Märkte danach schon in die Winterzeit, in die Winterpause oder in die Weihnachtspause gehen. Müssen wir mal schauen. Freitag auf jeden Fall gibt es nochmal Zahlen. Bin ich mal gespannt. Ne? Also... Szenario ist klar, am liebsten nochmal runter, Luft holen und dann neuer Angriff nach oben. Kann aber gut möglich sein, hier oben fehlt noch die 36.400, dass wir hier nochmal hinlaufen und dann nochmal ein bisschen tiefer das Ganze uns anschauen. Gucken wir nochmal in den H1. So, da sieht man es ein bisschen, äh, ein bisschen besser. Hier so der Bereich, ne, der fehlt eigentlich so ein bisschen noch. Obwohl, wenn man im, im, sich das Ganze im Stundenchart ansieht, dann sieht man, dass es ja eigentlich schon diesen Backtest äh, auf dieses Trend hoch im Stundenchart gab. Ähm, von daher ist das auch erstmal nur im Blau gekennzeichnet, was definitiv fehlt. Hier grüne Bereich 36.000, äh, 35.600, 35.500. Gut, ähm, ich wollte noch einen Blick auf den Euro werfen. Genau, Euro-US-Dollar habe ich ja 
die letzten Monate gesagt und die letzten Wochen, na, kann ich nicht so viel mit anfangen. Das Bild hat sich jetzt gedreht, beziehungsweise ich wollte mal an das anknüpfen, was ich äh, gesagt habe, ab wann der Euro US-Dollar wieder für mich interessant wird. So, Easy Copy brauchen wir wieder. Und GP3. So, den Trend machen wir mal kurz weg und holen uns die Analyse dazu. So, als wir hier unten äh, so rumgedümpelt sind, also wir kamen hier runter, beziehungsweise mit den Trend doch mal an. Also wir kamen hier runter, aufwärts, Trend. Äh, dann hatten wir einen Trendbruch gehabt und dann haben wir so ein bisschen rumgedümpelt hier. Und meine Aussage von damals war, okay, ne, entweder wir brechen hier unten durch ne, und gehen und werden Richtung 1.03 oder fallen Richtung 1.03, 1.01 oder wir holen nochmal weiter Schwung von oben und der Bereich, der eigentlich, wenn wir noch weiter nach oben laufen, interessant ist, Ne, wo es dann wieder abprallen könnte, wäre so der Bereich 1.10 bis 1.11. So, und wenn man sich das Ganze mal anguckt, ne, wie das dann äh, in der Tat gelaufen ist, wirklich punktgenau bis zur 1.10.11, ne, punktgenau hier auf die rote Zone und jetzt geht es entsprechend weiter nach unten. Und da ist das eigentlich auch relativ einfach, also in solchen Fällen ist der Euro dann relativ einfach auch zu, ja, zu handeln, weil es ist, glaube ich, ausgemachte Sache und da bin ich mir auch sehr sicher, dass der nächste wirklich relevante, interessante Punkt ist, wo der Markt jetzt auch die nächsten Tage, nächste Woche oder diese Woche hindrücken möchte, ist die 10666. Hier so auf diesen Außenstab, Eröffnung Außenstab, Unterseite Außenstab. Ne? Also das scheint auf jeden Fall ausgemachte Sache zu sein, dass wir äh, da hinlaufen. So, ähm, wenn das nicht reicht, 1.05.65, beziehungsweise dann wird es so ein bisschen interessant. 1.06.66 ist, glaube ich, nahezu sicher. Äh, 1.055 äh, kann durchaus möglich sein und dann entscheidet sich, was das Ganze auch trendmäßig werden soll. Also soll das Ganze hier, was ja gerade eine trendlose Phase ist, ein Abwärtstrend werden, dann werden wir relativ schnell und zügig auch hier durch die blaue Zone durchbrechen und eher Richtung 1.03, 1.01 laufen oder wir holen Schwung. Und versuchen, diesen ganzen Trendbruch wieder in einen neuen Aufwärtstrend zu drehen. Das heißt, wir werden eine 1.06.66 oder 1.055 entsprechend eine Gegenbewegung sehen. Ne, und dann nochmal Richtung 1.10. Also von daher ist der Euro gerade relativ äh, gut zu greifen. Es gibt relativ, in Anführungsstrichen, einfach die Punkte auszumachen, wo jetzt Bewegung, wo ein Wechsel gegebenenfalls ne, ja, in den Markt kommen könnte. Von daher jetzt momentan Euro wieder sehr interessant. Könnten sich ein paar sehr gute Chancen äh, ergeben. Ähm, und genau, also die beiden Szenarien, die ich gerade aufgezeigt habe, die habe ich auf jeden Fall momentan auf dem Schirm, auf der Uhr. So. Als letztes noch ein kurzer Blick auf den Nestec. So. Holen wir uns die Analyse direkt dazu.
Was sehen wir hier? Also wir sehen äh, folgendes, wir hatten hier 14,053, äh, hat hier die Reise begonnen nach oben, ähnlich wie in den anderen Märkten auch, steiler Anstieg äh, nach oben. Da gab es hier diese rote Zone, da sind wir wirklich an einem Tag durch. Von daher auch hat die Farbe dann von Rot auf Grün gewechselt und wenn man sieht, ne, auch hier sehr schöner Abpraller dann an der 15.719, das heißt eine Rückbestätigung, nachdem diese Zone hier durchbrochen wurde, Rückbestätigung und dann ging es oder ging es ja gestern, vorgestern noch ein schön ein paar Punkte nach oben, hätte man also gut mitnehmen können, gut handeln können. Die Frage ist, ne, wie geht es äh, nun weiter? Also wir haben hier unten noch bei der 1, bei der 1534, 15334 auch noch so einen offenen äh, Punkt, der eigentlich auch noch auf Rückbestätigung wartet. Kann aber auch sein, dass es das schon mit der Korrektur hier gewesen ist. Denn was mir noch auf der Oberseite fehlt, ist hier oben so ein bisschen die blaue Zone bei 16.200, 16.300. Also gut möglich, dass wir folgende Bewegung so sehen oder dass wir doch nochmal ein Stück weiter nach unten laufen Richtung 15.300. Das wäre dann Bewegung 2, die so aussehen würde. Äh, machen wir ein bisschen kleiner. Vom ATH sind wir noch ein ganzes Stück entfernt, noch weiter als der DAO prozentual gesehen. Also da ist, da ist noch eine Menge Luft, aber wie gesagt, am Freitag sind ja NFPs. Mal gucken, vielleicht ne? kann auch sein, dass wir bis Freitag jetzt hier noch so ein bisschen rumdümpeln und dann am Freitag die Bewegung sehen, die ich gerade ja, besprochen habe. Also entweder nach unten und dann hoch oder zuerst hoch und dann ein Stück wieder runter. Gut. So, das war es heute, wie gesagt, ein bisschen improvisiert, da meine Technik ein bisschen gestreikt hat. Ähm ja, das war's für diese Woche mit der Marktbesprechung. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch, 14 Uhr bei Tickmill wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein paar schöne Trades. Passt am Freitag, 14.30 Uhr auf, wie gesagt, da kommen Zahlen, NFPs raus, da kommt es zur Bewegung oder wird es wahrscheinlich zur Bewegung kommen. Ansonsten bis nächste Woche Mittwoch, 14 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.